வணக்கம் இன்றைக்கி தேர்ட்டியத் டே ஸோ நம்ம இந்த நைன்டி டேஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒன் மந்த் முடிஞ்சிடுச்சு இந்த ஒன் மந்த்தில் ப்ராக்ரஸ் நம்ம ப்ராடக்ட் க்ரியேஷனுடைய ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் க்ரியேஷனுடைய அதனுடைய ஃபைனல் டிப்பில் வந்து நிற்கிது இன்றைக்கி நான் வெப்சைட் முடிக்கிறதா சொல்லியிருந்தேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னாச்சு அப்படின்னா பவர் ஷட் டவுன் இங்கே சென்னையில் வந்து நாங்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் காலையில் ஒரு டென் ஓ கிளாக் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டென் ஓ கிளாக் டென் டென் டு டென் ஃபிஃப்டின் அந்த டைமில் வந்து பவர் ஷட் டவுன் ஆச்சு அதோடு வந்து ஆஃப்டர்நூன் டூ ஓ கிளாக்கு மேலே தான் வந்து வந்தது ஸோ அதனுடைய ஒர்க் அந்த ஃபைனல் டிப்பில் இருக்குது வெப்சைட் கண்டிப்பாக முடிச்சிடணும் இது முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராக்ரஸை பற்றி என்னால் பார்க்க முடியும் ஸோ இன்றைக்குமே அதை முடிக்க முடியாத ஒரு சி சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்கேன் பட் அது எதுவும் நல்லதுக்கு அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் சாதாரணமாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு அப்படின்னா நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவேன்னா ரொம்ப மைண்டே வந்து ஒரு மாதிரி டிவாஸ்டேட்டிங்காக இருக்கும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஏண்டா எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் இது ஜென்ரலாக எல்லாருக்குமே அப்படி தான் இப்போது கரண்ட்லி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் நம்ம இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா ஏன் நம்ம லைஃப் இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு ஏன் இந்த சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இது மாறக்கூடிய சூழ்நிலை தான் மாறக்கூடிய விஷயம்தான் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்துக்கணும் கொஞ்சம் நாள் பொறுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்க மறுக்கிறோம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய இந்த செல்ஃப் லாக்டவுன் செல்ஃப் இம்போஸ்ட் லாக்டவுன் பீரியடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நாட்களை நான் வந்து என்னுடைய வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டேன் எது எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் கற்றுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன் எது எதெல்லாம் செய்யாமல் விட்டணும் அந்த விஷயங்களை செய்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணேன் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் இப்படியே வந்து பாஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது இதுக்கும் நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இந்த வெப்சைட் முடிகிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் எல்லா டைமும் மைண்டு உடனடியாக தளர்வு அடைகிறதுக்கு அந்த டெப்ரஸ் ஆகிறதுக்கு அந்த ஒரு 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 விதமான வந்து சோர்வு நிலைக்கு போகிறதுக்கு எப்போவுமே மைண்ட் ரெடி ஆகிட்டே ரெடியாக இருக்கும் அப்போ பெரிய பிரச்சனை வரும்போது சோர்வு அடையும் சின்ன பிரச்சனை வரும்போது அந்த பெரிய பிரச்சனையினுடைய அதே தாக்கத்தை எடுத்து சோர்வு அடையும் இந்த இதுதான் வந்து பிரச்சனையே ஆனால் எந்த ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்கொள்கிறதுக்கு நம்ம தயாராகிட்டோம் இதுவே நிரந்தரம் இல்லை இதில் ஏதோ ஒரு நல்லது இருக்குது அப்படின்ற விஷயம் சின்ன சின்ன டே நம்ம டே டு டே லைஃப்லேயும் நம்ம பார்க்க முடியும் அதே நேரத்தில் நம்மளால் வந்து பெரிய பெரிய விஷயங்கள் லைக் இந்த மாதிரி பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் அன்ப்ரெசிடென்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் இதில் வந்து எதிர்பாராத சூழ்நிலைகள்லையும் நம்மளால் வந்து கவனிக்க முடியும் இதை உலகத்தில் அப்பப்போ நடக்கிற விஷயங்கள் தான் இந்த மாதிரி அது ஏதாவது ஒரு இயற்கை சீ சீற்றமாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இயற்கை சீற்றமாக இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து செயற்கையாக மனிதர்களால் விளைவித்த போர்களாக இருக்கும் இது அப்பப்போ வந்து வந்து தான் போகுது அப்படி பார்த்திங்கன்னா எழுபது எண்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு வார் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது மறுபடியும் ஒரு வேர்ல்டு வார் சுச்சுவேஷன் உருவாகுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ மனம் இது இது எல்லாத்துக்குமே ஒன்னொன்றுத்துக்கும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு விழுகிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சின்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மட்டும்தான் நேரம் இருக்கும் ஓகே ஸோ டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நம்ம அதை எதிர்கொள்கிறதுக்கு தயாராகிட்டோம் அப்படின்னோம்னா டே டு டே லைஃப் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கு இது இது வந்து எனக்கு சாதகமாக பாதகமாக அதை சாதகமாக்கி கொள்ள வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு தான் ஒரு அழகான ஒரு பொன்மொழி சொல்லுவாங்க தி பெஸ்ட் வே டு கிரியேட் அவர் ஃப்யூச்சர் சி தி பெஸ்ட் வே தி ஒன்லி வே டு ப்ரெடிக்ட் தி ஃப்யூச்சர் இஸ் டு கிரியேட் இட் அதை நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் தி ஒன்லி வே டு ப்ரெடிக்ட் அவர் ஃப்யூச்சர் இஸ் டு கிரியேட் இட் இப்போ நம்ம எதிர்காலத்தை வந்து இப் நம்ம எதிர்காலம் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி கணிக்கிறது ஒரே வழி அதை உருவாக்குறது தான் நம்மளுடைய கணிப்பு நம்ம நினைக்கிற மாதிரியே அதை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு தான் கார்பரேட் லைஃப்லேயும் சொல்கிறாங்க ஃபிலாசபிக்கல் லைஃப்லேயும் சொல்கிறாங்க ஸோ லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் யூனிவர்சல் லாஸ் இதுலேயும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கண்டிப்பாக உங்களுடைய எதிர்காலத்தை உங்களால் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் 
சரி சோர்வு அடைஞ்சிட்டோம் தளர்வு அடைஞ்சிட்டோம்னா என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிசல்ட்டு தான் வரும் நம்ம அந்த இடத்துல தான் கேர்ஃபுல்லாக வந்து இருக்க வேண்டியது இருக்கும் இன்றைக்கி அதே மாதிரி சரி இந்த பவர் ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சி இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய விஷயங்கள் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஐபேட்லேயும் ஃபோன்லேயும் மாற்றி மாற்றி வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தி ஆல்கமிஸ்ட் புக்குனுடைய ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கிளிம்ஸ் வந்தது ஆல்கமி ஆல்கமி ரசவாதம் நம்ம எல்லாருமே எப்படி எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னோம்னா இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் அந்த மாதிரி தான் எதிர்பார்க்குறோம் என்னென்னா ஒரு கல் அந்த கல்லில் வந்து ஏதோ ஒரு மூலிகை கலவை இல்லை ரசவாத கலவை ஏதாவது ஒன்று தது ஊற்றின உடனே அது வந்து தங்கமாக மாறிடுது இப்படி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு நமக்கு ஏன்னா ஆல்கமிக்கு ஆக்சுவல் மீனிங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லாத ஒன்றுத்த மிக வேல்யூபுள் பொருளாக மாற்றக்கூடிய சக்தி ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ் அப் அப்படிப்பட்ட ஆல்கமி செய்யக்கூடியது செய்யக்கூடிய சக்தி யார்கிட்ட இருக்குது எதுக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மனித மனதுக்கு தான் இருக்கிறது அந்த ஆற்றல் வி ஹாவ் தட் பவர் ஆஃப் ஆல்கமி இன் சைட் அஸ் அது போயிட்டு உடனே ட தொட்டதோ தொட்ட உடனே வந்து பொண்ணாகக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் அந்தளவுக்கு மனதின் ஆற்றல் இருக்கிறது நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு பொண்ணான வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஆற்றல் நம்ம கையில் இருக்குது ஆல்கமிஸ்ட் புக்கை பற்றி சொல்லணும் நிறைய பேர் கண்டிப்பாக படிச்சுருப்பீங்க ரசவாதி அந்த பு புத்தகம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கதை ஒரு ஆட்டுக்கார பையன் ஒரு அந்த அந்த நாவல் ஸ்டார்ட் ஆகிற நேரத்தில் எப்படி இருக்கும்னா அவன் வந்து ஆடுங்கள்லாம் வந்து மேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் அவன் ஒரு மேடான ஒரு இடத்துல இருந்து எந்திரிப்பான் ஒரு கனவோடு எந்திரிப்பான் அவனுக்கு நிறைய புதையல் கிடைக்கிற மாதிரி அந்த புதையலை தேடி ஓடுவான் அந்த நாவல் ஃபுல்லாக வந்து புதையில் தேடி ஓடுவான் போய் வேறு ஒரு நாட்டுக்கு போவோம் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி அங்கே வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு கிளாஸ் ஹவுஸில் வந்து வேலை செய்வான் அதுக்கப்புறம் போ மறுபடி புதையிலை தேடி போவான் அங் அங்கங்கே ஒரு 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 சின்ன சின்ன ஹெல்ப் கிடைக்கும் அந்த புதையிலை தேடி அவன் வந்து போகக்கூடிய ஒரு பிரமிடு இங்கே எகிப்தில் இருக்கக்கூடிய பிரமிடு அந்த அந்த இடத்துல தான் அந்த பு புதையல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேப் கிடைக்கிறதுக்காக கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து தன்னுடைய காதலை சந்திப்பான் காதலையும் பொருட்படுத்தாமல் வந்து அவன் மேலும் பயணிச்சு போவான் போகிற இடத்துல வந்து கொள்ளையர்களால் அடிபட்டு போய் அவனை தூக்கி போட்டுருவாங்க ஒரு இடத்துல தூக்கி போட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்து கடைசியில் அவன் கண்டுபிடிக்கிறது என்னவாக இருக்குன்னா அவன் எந்த இடத்துல இருந்து தன்னுடைய பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணானோ அந்த இடத்துல தான் அந்த பொ புதையல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மேப் சொல்கிறத கண்டுபிடிப்பான் எந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணானோ அந்த மேடு ஆடுகள் மேய் மேய்ஞ்சி கொண்டு மேய்ஞ்சிட்டு இருந்த அந்த அந்த மேடு அந்த அந்த மேடுக்கு அடியில் தான் வந்து அவனுக்கு அந்த புதையல் மறுபடி கிடைக்கிறதா வந்து ஆத்திரம் முடிச்சிருப்பார் ரொம்ப அற்புதமான கதை நம்ம காலடியில் இருக்கக்கூடிய புதையல் இல்லை நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய புதையல் நம்ம அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய புதையல் நமக்கு தெரியறது கிடையாது நம்ம எங்கெங்கோ தேடி அலையிறோம் அதை சொல்லுவாங்க இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ தேடி அலைகின்றார் ஞான தங்கமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது என்ன நம்ம கையில் இருக்கிறது என்ன ஆல்கம் அதுதான் ஆல்கமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது ஆல்கமிஸ்டினுடைய விஷயம் அதாவது நம்ம கையில் வந்து இந்த ஒரு ஆற்றல் இருக்குது இந்த ஆற்றலை வைத்து எது வேணும்னாலும் உருவா உருவாக்கப்பட முடியும் ஆனால் அதை வந்து நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா நம்ம அதை வந்து ஒதுக்கி வச்சிடுறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா நமக்கு அது தே அது வந்து மனத்தளர்வுகளை உண்டாக்கி டெப்ரஸ் ஆகி இல்லை இது எனக்கு மட்டுமே நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விக்டிம் மென்டாலிட்டிக்கு வந்துட்டு அந்த விக்டர் மென்டாலிட்டி கிடையாது விக்டிம் மென்டாலிட்டிக்கு வந்துட்டு இதை எல்லாம் மாற்றக்கூடிய சக்தி நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது இதெல்லாம் இன்றைக்கி நான் என்னுடைய தாட் ப்ராசஸில் ஓடின விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்ச விஷயங்கள் ஏன்னா வெப்சைட் ஒர்க் முடிய போது அதுக்கு அதில் வந்து எனக்கு எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது எனக்கு அந்த அந்த வந்து மனத்தளர்வு எனக்கு கிடையாது பட் நீங்கள் இந்த நேரத்தில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நிலையில் இருந்து என்ன யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் பற்றி மட்டும் கிடையாது என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் சைடு ஒரு ஒரு இது போச்சுனாலும் நிறைய பேர் என்ன ஆங்கிளில் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை நிலையில் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஒரு தகவல் உங்களுக்கு உபயோகப்படும் அங்கெங்கே இந்த மாதிரி இடையூறுகள் வரும் 
இந்த இடையூறுகளை தாண்டி பல இடங்கள் நாம் போக வேண்டும் இடையூறுகள் சகஜம்தான் சும்மா சாதாரணமாக வந்து இடையூறுகள் சகஜம்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போகிறத விட நிச்சயமாக பிரபஞ்ச வழிகாட்டுதலில் நம்ம போகும்போது வந்து சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அதுவும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அப்படின்னு நம்பக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம மனது மாறி இருக்கும் சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து இடையூறுகள் விளைவிக்கும் ஆனால் அந்த இடையூறுகளில் நல்லதையே கண்டு நம்மளால் வந்து பயணிக்க முடியும் நானும் இதில் நல்லது தான் பார்க்குறேன் இப்போ இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி விட்டுட்டு அடுத்த வேலையை நான் அந்த வெப்சைட் வேலையை தொடர ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஆட்களை ஹையர் பண்ணணும் அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய சேல்ஸ் ப்ராசஸ்ஸை தொடங்கணும் இந்த சர்வீசஸ்க்கான சேல்ஸ் ப்ராசஸ்ஸை தொடங்கணும் ஐ மீன் அதுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வேலைகள் சில அது இருக்குது அது செய்ய செய்ய ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே நமக்கான கிளையண்ட்ஸை வந்து நம்ம நமக்கு கிடைக்கிறாங்களா இல்லையான்றதை பார்க்கணும் இதுதான் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் இருக்க போகுது ஸோ அதுக்கு சோர்வடைஞ்சிருந்தனா ஒன்றும் நடக்க போகிறது கிடையாது இதுவும் பிரபஞ்ச நிமித்தம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும் ஸோ நாளைக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் நாளையிலேருந்து செகண்ட் மந்த்தினுடைய ஃபஸ்ட் டே அதாவது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டே ப்ராக்ரஸ் நல்லபடியாக தான் இருக்கும் இருக்கணும் பார்ப்போம் வாழ்க்கை வளமுடன்